வணக்கம் நம்ம இப்போ ரெண்டாவது பார்க்க போகிறது ஏழு ரெண்டில் கவிதை பிழையில் வந்து பெரிய புராணம் அப்படின்ற பகுதி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏழு ரெண்டில் காவிரி நா சோழ நாட்டோட சிறப்பு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து சைக்கிளார் வந்து இந்த பாடல் மூலிமா நமக்கு தெரியப்படுத்துவாங்க இப்போ நுழைவு முன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் பெரிய புராணத்தோட ஆசிரியர் வந்து சைக்கிளார் வரப்பு உயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் உயர்ந்த குடியாக நாடெல்லாம் நீர் நாடாக சோழ நாடு திகழ்கிறது அப்போ சோழ நாட்டுக்கு வந்து எது வந்து பேர் போனது பார்த்தோன்னா சோழ நாடு வந்து ஃபுல்லாமே வந்து நீர்நிலைகளால் சூழ்ந்திருக்க நாடாக வந்து எந்த நாடை வந்து சொல்கிறாங்க சோழ நாட்டை வந்து சொல்கிறாங்க காவிரியின் பாதையெல்லாம் பூவிரியும் கோலத்தை அழகாக விவரி துறைக்கிறது அதாவது அந்த காவிரி யார் வரும்போது வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வருதுன்றது தான் ஒவ்வொரு பாடல்லையும் அந்த பகுதியில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இயற்கை வளத்தை பற்றி அதை வந்து பெரிய புராணம் வந்து அழகாக நமக்கு எடுத்து சொல்ல போகுது அப்படின்றத வந்து நுழையும் முனில் வந்து கொடுத்துருவாங்க சரி இப்போ வந்து ஆசிரியர் குறிப்பு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் நூல்வெளியில் இது வந்து பார்த்தோன்னா வந்து சீக்கிலார் வந்து எழுதியிருக்காரு இவர் வந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டை வந்து சேர்ந்தவர் சைக்கிளார் இவர் வந்து இரண்டாம் குலோத்துங்க அவையில் வந்து முதலமைச்சராக வந்து இருந்திருக்காரு இவரை வந்து பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என்று மகாவித்வான் மீனாட்சி மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை வந்து பாராட்டுறாரு யாரை சைக்கிளாரை வந்து பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என்று யாரை சைக்கிளாரை வந்து மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் வந்து பாருக்காரு அப்போ சைக்கிளரோட காலம் என்ன அப்படின்னா வந்து கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு இது வந்து பெரிய புற திருத்தொண்டர் புராணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய புராணத்துக்கு வந்து இன்னொரு பேரும் இருக்குது அதனால தான் இதோட பெருமை காரணமாகவே வந்து இது வந்து பெரிய புராணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இதுக்கு பேர் வச்சாங்க சரி அடுத்து என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த பாட்டோட பொருள் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து அப்படியே நமக்கு புரிகிற மாதிரி வந்து பிக்சர் பார்த்தோன்னா நம்ம புக்கிலே இதே மாதிரியே வந்து அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து என்னென்னாப்பா வந்து சோழ நாட்டோட வளம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நமக்கு எடுத்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த காவிரி யார் வந்து வருது இல்லையா மலையிலேருந்து வரும்போது பார்த்தோம்னா மலையிலேருந்து அந்த காவிரி யார் நீர் வந்து வருது வரப்போ வந்து பார்த்தோம்னா வரும்போது வந்து அந்த பூக்களையே வந்து அந்த தண்ணியோடு வந்து அடிச்சுக்கிட்டு வருது சரியா அப்படி வரும்போது வந்து அந்த பூக்களில் வந்து பார்த்தோம்னா தேன் வந்து நிறையா இருக்குது பூக்களில் வந்து என்ன இருக்குது நிறைய தேன் நிறைஞ்சிருக்கனால வந்து அந்த தேனை சுற்றி வந்து வண்டுலாம் என்ன பண்ணுது அப்படியே மெய் மெய் மெயின் முச்சிக்கிட்டே இருக்குது சூழ்ந்து ஆரவாரம் பண்ணுது எதை அந்த தேனை வந்து வண்டுங்க வந்து ஆரவாரம் பண்ணுது அப்போ இந்த மாதிரி நீர்நிலைகள் நிறைந்த நாட்டு வளம் தான் வந்து எங்கள் சோழ நாட்டு வளம் அப்போ எங்கள் நீர் இந்த காவிரி நீர் வந்து இந்த கால்வாய் ஃபுல்லாக வந்து பறந்து எங்கோ வந்து ஓடுது அப்போ நீர்நிலைக்கு வந்து பஞ்சம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சோழ நாட்டை சரி இப்போ நா இதில் வந்து வயலில் வந்து நாற்று நடுறாங்க இல்லையா பார்ப்போம்ல டிவியில் பார்த்துருப்போம் இல்லை கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா வயலில் அந்த விவசாயத்துக்கு பண்ணுவாங்கள்ல நாற்று நட்ட பின்னா அதை வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து வளர்ந்து நிற்கும் இல்லையா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் வந்து அந்த சுருள் முதலில் வந்து சுருள் விரிஞ்ச மாதிரி அந்த பிக்சரில் கொடுக்க பார்த்தா தெரியும் முதல் வந்து சுரிஞ்ச மாதிரி இலை வந்து சுருள் விரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து தான் என்ன பருவம்னு சொல்லுவாங்கன்னா உழவர்கள் வந்து களை பறிக்கும் பருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே சொல்லுவாங்க அந்த பிங்க்கில் அந்த பிங்க்ஸில் இப்போ ரோஸ் கலரில் கொடுத்துருக்காங்கள அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஒன் வேர்ட்ஸுக்கு வந்து நமக்கு முக்கியமானதாக வந்து படைச்சிக்கணும் அப்படி வந்து அந்த களை எடுக்கிற இதை வந்து உளத்தியர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அது எடுக்கலாம் கரை ப களை பறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உள்ளே போகும்போது பார்த்தோன்னா அந்த சேத் வயலில் வந்து போய் சேத் வயலில் போய் காலை வைப்பாங்கள வ வைக்கும் போது பார்த்தோன்னா வந்து அவங்க கால் கிட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த சங்கு சங்குன்னா தெரியும்ல அந்த இதிலலாம் நம்ம க கடல்கள்லாம் வந்து கரையோரம் அப்படி நம்ம அந்த கால் நினைக்க போனோம்னா வந்து அப்படியே இந்த முத்து சிப்பி இந்த சங்குலாம் வரும்ல அது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த உலத்தியருங்க காலங்க கிட்ட வந்து பார்த்துச்சுன்னா அந்த முத்து அந்த சங்குகள்லாம் வந்து அவங்க காலில் வந்து தென்படுது அந்த வண்டுகள் மொய்க்கிற அந்த அசையும் மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா அதை அந்த வண்டு மொய்க்கும்ல அந்த இதையை வச்சு அந்த சவுண்டை வச்சே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க உளத்தியர்கள் வந்து ஒரு ஓரமாக வந்து வரப்ப அந்த அந்த சவுண்டே வந்து அவங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் அந்த வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து கேட்குறதுக்கு வந்து ஒரு அருமையாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா காடுகளில் பார்த்தோன்னா இந்த கரும்புகள்லாம் இருக்கும்ல கரும்பு நம்ம நார்மலாக சாப்பிடுவோம்ல அந்த கரும்புகள் இருக்கும் அப்புறம் சோழ இதெல்லாம் வந்து இந்த சோழ நாட்டில் வந்து இருக்குது சோழ நாட்டில் இந்த இயற்கை வளம்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க காடுங்கும் வந்து ரொம் எங்களுக்கு வந்து கலை கரும்பாக இருக்குது அடுத்து சோலையில் பார்த்தோம்னா வந்து குலைகள் குலைன்னும் போது செடி வந்து ஒரு செடி இப்போ தான் புதுசாக
அந்த இதெல்லாம் எடுத்தது அப்புறம் அதை வந்து இந்த எருமைகள் வந்து பின்னாடி இது பண்ணிட்டு வர்றது மொத்தமாகவே வந்து பார்த்தோன்னா இதை பார்த்துட்டு இதை அப்படியே படித்தோன்னா இதாக இருக்குமே சொல்லிட்டு தான் இப்படி வச்சுருக்கேன் குளங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த அன்னங்கள் வந்து அதில் வந்து உலாவி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ கடலை போன்ற அப்போ வந்து அன்னங்கள் வந்து உலா உலாவி வருது அப்போ வந்து குளங்கள் வந்து எல்லாம் குளங்கள்லாம் வந்து எதில் எதை போன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா கடலை போல் இருக்குது கடலுக்கு வந்து எல்லாம் இருக்கான்னா இல்லை இல்லை அப்போ வந்து கடலை போன்ற பரப்பை உடையது வந்து எங்களுடைய குளங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோழ நாட்டோட சிறப்பை வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ நாடு முழுவதும் நீர் நாடு என்று சொல்லத்தக்கதாய் உள்ளது அப்போ வந்து கடல் போய் போன்ற பரப்புன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ எங்கள் நா எங்களோட நாடு முழுவதும் வந்து என்ன நாடுமே சொல்லிக்கலாம் நீர் நாடு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இத்தகைய சிறப்புகளால் பிற நாடுகள் சோழ நாட்டிற்கு இவ்வளோ சிறப்புடைய சிறப்புகளை உடைய நாடுகள் வந்து பிற நாட்டோட சோ பிற நாடுகளோட ஒப்பிடும் போது வந்து சோழ நாட்டிற்கு வந்து ஈடாக மாட்டா அப்படின்னா ஈடா மாட்டாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஈடாகாது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அப்போ அன்னங்கள் அந்த அன்னங்கள் வந்து விளையாடுதில்ல அந்த அகலமான நீர்நிலைகளில் அதில் வந்து இருமைகள் வந்து வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளே வந்து மூழ்கி இருக்குது பேர் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்கள்ல மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல அப்போ அந்த இருமை வந்து உள்ளே மூழ்கும் போது என்ன பண்ணோம் அந்த நீர்நிலையில் வந்து அந்த வாழை மீன்கள்லாம் என்ன பண்ணோம் ஒரு என்ன சொல்கிற ஒன்று இப்போ எருமை வந்து உள்ளே போயிருக்கு இல்லை இந்த ஒரு குட்டி குட்டி வாண் பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன பண்ணுங்க விளையாட்டுக்கு எதனா கல்லு தூக்கி போடுங்க இல்லையா போடும்போது வந்து அந்த உள்ள கல் பட்டாலே வந்து உள்ளே இருக்க மீன்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கிறதுல ஐயோ நம்மளை யாரும் பிடிக்க வராங்களோ இல்லை ஏதோ ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கலஞ்சு போவோம்ல அப்போ அதே மாதிரி வந்து இந்த இருமை வந்து உள்ள நீர்நிலையில் வந்து மூழ்கும் போது வந்து என்னவாகுது அந்த வாழை மீன்லாம் வந்து துள்ளி எழுந்து பக்கத்தில் உள்ள பாக்கு மரத்துக்கு வந்து பாக்கு மரத்து மீது வந்து போய் சாயுது இந்த காட்சி வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிலையான வானத்தில் தோன்றி மாதிரியும் வானவில்லை போல் இருக்குது வானவில்னா ரெயின்போன் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதாவது இந்த எருமை வந்து உள்ளே போய் அந்த குளத்துக்குள்ளே அந்த நீர்நிலையில் போய் மூழ்குது மூழ்கவும் வந்து அதில் இருக்க அந்த வாழை மீன்லாம் என்ன பண்ணுது துள்ளி எழுந்துகிட்டு துள்ளி எழுந்துகிட்டு என்ன பண்ணுது அருகில் இருக்க அருகில்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க பாக்கு மரத்துக்கிட்ட வந்து போகுது இந்த காட்சி வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நிலையான வானத்தில் அதாவது வானத்தில் வந்து தோன்றி மாறிய ஒரு வானவில்ல மாதிரி அழகாக காட்சி அளிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ நம்ம மா அறுவடை செய்கிறாங்க அந்த இதெல்லாம் அப்போ காலையெல்லாம் பறிக்கிறாங்க செய்கிறாங்க அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நெற்போர் மாதிரி மொத்தமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு குன்ற மாதிரி இதோ மே இப்படி அது மேலே ஏறி கூட உட்காந்துருக்காங்க பார் மொத்தமாக அந்த குன்ற மாதிரி இது பண்ணி வச்சுருவாங்க குவிச்சி வச்சுருவாங்க குவிச்சி வைக்கவும் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து அது மேலேருந்து நெல்கட்டுரை மே மேலே அந்த அதுக்கு மேலேருந்து பெருசாக மழை மாதிரி ஒரு போகிற கீழே வந்து சாய வைப்பாங்க சாய வைக்கும் போது பார்த்தோன்னா பெரிய வண்டியை வச்சு கருமையான எருமை கூட்டம் வந்து சுற்றி சுற்றி வரும் அது சுற்றி வள வள வளது புறமாக அந்த இது ஒரு ஒருத்தர் கூட பேர் அதை வச்சு அந்த எருமை இதை வச்சு சுற்றுற மாதிரி கட்டியிருக்காங்க இல்லையா வளமாக சுற்றி சுற்றி மிதிக்கும் மிதிக்கும் அந்த இதை வந்து வைக்கோல் போகிற வந்து மிதிக்கும் இந்த தோற்றம் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கரிய மேகம் மேகம்னா அந்த மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படியே கருப்பாக ஒரு இதாக இருக்கும் இல்லையா அதுதான் கரிய மேகம் சொல்லுவாங்க கரிய மேகங்கள் பெரிய பொன்மாலை சாரல் பொன்மாலை சாரல் மீது வளமாக சுற்றி தெரிகின்ற காட்சி போல உள்ளது அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பொன்மாலை சாரல் அப்படின்னா இந்த மழை பெய்யும் போது வந்து அந்த சுட்டு சுட்டு அந்த ட்ராப்ஸ் வந்து துளி தண்ணி துளி வர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து இந்த காட்சி வந்து நமக்கு அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ இத்தகைய காட்சியும் வந்து எங்கள் சோழ நாட்டில் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து எங்கள் எங்கள் நான் சோழ நாட்டில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேர் தென்னை மரம் தென்னை அப்புறம் நறுமணமுடைய அந்த சந்தனம் போன்ற மரங்களும் வந்து எங்கள் சோழ நாட்டில் காவிரி சோழ நாட்டில் இருக்குது அப்புறம் அரச மரம் பச்சிலை மரம் புறாமரம் இது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக நல்லா வளர்ந்திருக்குது அப்புறம் பெரிய அடிபாகத்தை கொண்ட பனை சந்தனம் அப்புறம் குளிர்ந்த மலரையுடைய நாகம் நீண்ட இலைகளுடைய வஞ்சி காஞ்சி மலர்கள் இந்த வஞ்சி காஞ்சின் போது இந்த இதில் திணை காஞ்சி திணை வஞ்சி திணை படிப்போம் இல்லையா அந்த இதுவுமே வந்து பார்த்தோன்னா காவிரி நாட்டில் சோழ நாட்டில் தான் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் மொத்தமாக சொல்லும் போது வந்து பார்த்தோன்னா அப்போ பெரிய புராணத்தில் வந்து எந்த விஷயத்தை வந்து எடுத்து சொல்ல வராங்கன்னா எங்கள் நாடு வந்து நீர்வளத்தில் வந்து சிறந்தது ப்ளஸ் இயற்கை காட்சியில் வந்து எல்லாமே செலுத்தி விளங்குறதுல வந்து சோழ நாட்டுக்கு ஈடாக வந்து இன்னொரு நாடு இருக்க முடியுமா அப்படின்ன
இந்த ஸ்டார் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த மூணாவது மட்டும்தான் என்னது நமக்கு மனப்பாட பகுதி இந்த கவிதை பேலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கீழே வந்து இந்த மனப்பாட பகுதிக்கு மட்டும் இல்லை கீழே ஒவ்வொருத்தரு இதுக்கும் நான் வந்து மிஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் பின்னாடி பொ பொருள் இருக்குது இல்லையா இந்த இதில் வந்து இந்த கவிதை பேலையில் இந்த பொ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத பாட்டின் பொருள் மூலமாக பின்னாடி பாடலின் பொருளில் இருந்து ஒன்று பண்ணணும் இப்படி எடுத்து நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நீ சொல்லும் பொருளும் படிக்கும் போது வந்து என்ன பண்ணணும் மனப்பாட பகுதி தனியாக இதை படிச்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் இல்லையா மூணுன்னு போட்டுட்டு இதுதான் உனக்கு மன இந்த பொருள் நாலு அடி தான் வந்து மனப்பாடம் சொல்லும் பொருளும் அப்படின்னும் போது கீழே மனப்பாட பகுதி இல்லைனாலும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் கீழே சொல்லும் பொருளும் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே வந்து நம்ம படிக்கணும் இதில் வந்து இப்போ பெரிய புராணம் அப்படின்னு எழுதுக அப்படின்னா பெரிய புராணத்தின் ஆசிரியர் வந்து இங்கே ஆசிரியர் பேர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நூல்வில் கொடுத்துருப்பாங்க இதோட ஆசிரியர் வந்து சேக்கிலார் அப்புறம் பெரிய புராணம் மனப்பாட பகுதி எழுதுகன்னா பெரிய புராணம் போட்டு இந்த ஃபோர் லைன்ஸ் எழுதிட்டு கீழே சேக்கிலார் போடணும் ஸ்டார் வந்து போடக்கூடாது ஸ்டார் வந்து நமக்கு மனப்பாடம் அப்படின்றத கொடுக்கறதுக்காக வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க தேங்க்ய